हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गणित अंक लास्ट वीडियो में हमने देखा प्लेन्स टॉपिक के इक्वेशंस और उन पर एग्जाम्पल्स जो मेंस और एडवांस में आए हैं इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और उस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे जो एडवांस में आया हुआ है सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो यह कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स यहाँ मैंने फिगर में दोनों दो प्लेन्स लिए पी वन और इनके नॉर्मल्स भी ड्रॉ किए हैं तो ये फर्स्ट नॉर्मल है राइट right? जो फर्स्ट प्लेन uh, को परपेंडिकुलर है और ये सेकंड नॉर्मल तो इनके बीच में जो एंगल होगा इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द प्लेन्स ठीक है तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स नाउ लेट अस से पहले नॉर्मल के डी आर एस है ए वन और सेकेंड नॉर्मल के डी आर एस है ए टू बी टू सी टू तो इनके बीच में एंगल निकालना हमें पड़ेगा ओके okay? या इक्वेशन के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं हम ठीक है प्लेन्स की इक्वेशन हमारे पास है सच दैट देयर डी आर एस एल आर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ठीक है सो द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज गिवन बाय ये है फॉर्मूला सो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज एन वन डॉट एन टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू इसी को अगर हम ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू में लिखेंगे तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइड बाई रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर यहाँ मॉड्यूलस नहीं आता है बिकॉज एंगल कैन बी ऑप्टूज एज वेल अब यहाँ केसेस लेते हैं दो अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल हो गए तो अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल होंगे तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे सो देर फोर द रेशियो ऑफ द कोफिशेंट शुड भी इक्वल ए वन बाई ए टू शुड भी इक्वल टू ए टू बाई बी वन बाई बी टू इज शुड भी इक्वल टू सी वन बाई सी टू अगर दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो दे उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे तो देर फोर इट विल भी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो राइट ये होगी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की बात अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन आप देखिए इस फिगर में एक लाइन एल दिखाई है हमने ठीक है तो ये लाइन एल है और ये प्लेन है इनके बीच में एंगल मतलब ये थीटा चाहिए हमें बट हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी मतलब इस नॉर्मल की डी आर एस है ए वन बी वन सी वन ठीक है और लाइन की इक्वेशन दी है हमें एक्स माइनस एक्स वन बाई ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी टू तो इसके डी आर एस दिया हमें ए टू बी टू सी टू तो हमें इन दोनों के डी आर एस पता है नॉर्मल और और लाइन जब भी हमारी इक्वेशन होती है प्लेन की तो वो नॉर्मल के डी आर एस देते हैं तो आई कैन फाइंड धिस एंगल तो अगर ये एंगल थीटा है तो कहना है सर दिस विल भी नाइन्टी माइनस थीटा क्योंकि ये नॉर्मल है सो देर फोर आई कैन फाइंड कॉस ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा कैन भी गिवन एज यहाँ पे स्टेप्स में दिए हमने तो कॉस ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा विल भी बिटवीन एंगल बिटवीन दैम विच इज एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा विल भी साइन थीटा ये चेंज आ गया यहाँ पे तो साइन थीटा विल भी इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइड बाई रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर ये मॉडिलस में आएगा ठीक है दो लाइन्स के बीच में एंगल चल रहा है तो मॉड हो जाएगा ना नेक्स्ट केस है यहाँ पे भी दो केसेस दो कंडीशंस को पढ़ेंगे सो so, अगर लाइन और प्लेन पैरल हो जाते हैं तो अगर लाइन और प्लेन पैरल हो जाते हैं तो जो नॉर्मल रहेगा वो दोनों से ही परपेंडिकुलर रहेगा ओके okay? लाइन और प्लेन अगर पैरल है तो नॉर्मल जो है दोनों से परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल के डी हमारे पास होते हैं ए वन बी वन सी वन और लाइन के डी आर एस होते हैं ए टू बी टू सी टू अगर दोनों परपेंडिकुलर है राइट सो वेन एवर लाइन इज पैरल टू प्लेन नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ये याद रखना है आपको हाँ रिलेशन एग्जैक्टली अपोजिट है तो लाइन और प्लेन पैरल है तो लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर तो द रिलेशन विल बी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो होगा सिमिलरली इफ लाइन इज परपेंडिकुलर यहाँ लाइन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है तो अब नॉर्मल और लाइन कैसे हो जाएंगे पैरल सो नॉर्मल विल बी पैरल टू द लाइन तो डी आर एस जो है उनके ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू तो देर फोर द रिलेशन वेन लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर इज ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए ठीक है इसके तरीके भी है वेक्टर फॉर्म वगैरह के वो हम शायद नेक्स्ट कोई और वीडियो में देखेंगे सो so, अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए तो प्लेन का इक्वेशन है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी और हमें पॉइंट पी एक्स वन वाई वन जेड वन से डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन इस इक्वेशन में पुट करें
पैरल प्लेन्स तो अगर दो पैरल प्लेन्स हैं तो उनके डीआरएस जो होंगे वो सेम होंगे तो द इक्वेशन विल बी ए एक्स प्लस बी वाई बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी वन ये प्लेन वन का इक्वेशन हो गया और ये प्लेन टू का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी टू सो डिस्टेंस बिटवीन पैरल प्लेन इज नथिंग बट डी वन माइनस डी टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मॉडल है ये हो गया कॉन्सेप्ट अब इन पर एक एक एग्जाम्पल देखते हैं टू थाउजेंड एटीन एडवांस का एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देगा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक ऑलमोस्ट हो जाता है तो यहाँ कहा है P1 जो प्लेन है एंड P2 टू प्लेन है राइट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करनी है ओके एंड सो ऑन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी आया है सी ऑप्शन में सो वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन ठीक है तो सबसे पहले हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करनी है सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड पी हैज़ डायरेक्शन रेशियो तो यहाँ मैंने फिगर बनाया है ओके okay, हमें दो प्लेन्स दिए हैं तो लेटस अज्यूम कि ये पहला प्लेन है पी वन ये सेकेंड प्लेन है पी टू तो ये जो लाइन है ये जो लाइन है ओके okay, ये जो रेड कलर में मैं लाइन लाइन दिखा रहा हूँ दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आप विजुलाइज कर लीजिए इसको देख लीजिए तो ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो कहना है से ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये लाइन जो है एल इट विल लाई इन प्लेन वन एंड प्लेन टू बोथ ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ही प्लेन में लाई करेगी तो इसका मतलब यह है कि जो प्लेन वन और प्लेन टू का नॉर्मल है प्लेन वन और प्लेन टू का जो नॉर्मल रहेगा ओके okay? ये दोनों से परपेंडिकुलर होगा तो आई कैन से लाइन एल विल बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वन एंड लाइन एल विल बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू क्योंकि वो प्लेन में लाई कर रहा है ठीक है तो ये प्लेन में लाई कर रही है लाइन तो नॉर्मल वन और नॉर्मल टू दोनों से परपेंडिकुलर रहेगी सो कैन एस ए लाइन एल विल बी अलॉन्ग और कोलिनियर विथ एन वन क्रॉस एन टू ठीक है ऐसा हो जाएगा चलिए इक्वेशंस को लेंगे ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जो भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये आप कॉन्सेप्ट को याद रखें तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जब भी डीआरएस लगेंगे हमें राइट तो डीआरएस ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स विल बी अलोंग एन वन क्रॉस एन टू विल बी प्रपोर्शनल टू एन वन क्रॉस एन टू राइट अब इक्वेशन दी हुई है हमें सो फर्स्ट इक्वेशन जो है प्लेन का वो है टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड यहाँ लिख लेते हैं सो so, पहला प्लेन है टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड प्लेन है x प्लस टू वाई प्लस जेड एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू टू दिस इज प्लेन टू ओके सो दोनों प्लेन्स दिए हुए हैं मतलब जो डी आर एस है पहले नॉर्मल का तो डी आर एस ऑफ नॉर्मल वन विल बी टू वन वन एंड डी आर एस ऑफ नॉर्मल टू विल बी वन टू वन ठीक है वन टू वन तो दोनों के डी आर एस हमारे पास है अब हमें एन वन क्रॉस एन टू के डी आर एस मतलब लाइन एल के डी आर एस जो है वो मिलेंगे तो एन वन क्रॉस एन टू के डी आर एस हमें डिटर्मिनेंट से मिलेंगे तो पहला रो आएगा आई जे के टू वन वन ओके टू वन माइनस वन है ठीक है आप इक्वेशन देखिए तो टू वन माइनस वन एंड वन टू वन ऐसे आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी नाउ थ्री आई ओके आप आगे सॉल्व करें तो माइनस थ्री जे प्लस थ्री के ऐसे आ गया ये सॉल्व होके ठीक है तो ये लाइन एल के डी आर एस है आप कह सकते हैं लाइन एल के जो डी आर एस है वो क्या हो गए थ्री माइनस थ्री थ्री और आई कैन ऑल्सो से इट इज़ नथिंग बट वन माइनस वन वन ओके आपको पता है डी आर एस प्रपोर्शनल वैल्यूज होती है आप इसको टू माइनस टू टू भी लिख सकते हैं फोर माइनस फोर फोर भी लिख सकते हैं राइट सो ऑन सो आई विल टेक द डी आर एस एज वन माइनस वन एंड वन राइट ये डी आर एस हो गए ओके इनी प्रपोर्शनल वैल्यू टू दिस आर कॉल्ड एज डी आर एस तो डी आर एस ऑफ लाइन है ओके तो फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी वन एंड पी टू हैज़ वन टू माइनस वन नो राइट इसका क्या है हमारा आंसर वन माइनस वन वन ऐसे आया है अब नेक्स्ट हमें ऑप्शन बोल रहा है द लाइन थ्री एक्स माइनस फोर बाई नाइन ये लाइन की इक्वेशन लिखेंगे हम लोग ओके अब सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे हम ए ऑप्शन तो गलत हो गया सो सेकंड ऑप्शन में जो इक्वेशन दी है हमें राइट right, उसको लिखते हैं सो so, जो इक्वेशन है वो थी थ्री एक्स माइनस फोर बाई नाइन इज इक्वल टू वन माइनस थ्री वाई बाई नाइन इज इक्वल टू जेड बाई थ्री ठीक है अब ये डी आर एस नहीं है इस लाइन को हमें प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा थ्री कॉमन लेना पड़ेगा एक्स माइनस फोर बाई थ्री बाई नाइन इज इक्वल टू यहाँ माइनस थ्री कॉमन लेना होगा तो वाई माइनस वन बाई थ्री बाई नाइन इज इक्वल टू जेड बाई थ्री सो इट विल बी नाउ एक्स माइनस फोर बाई थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई थ्री बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जेड बाई थ्री और अब ये जो लाइन गिवन है लेटस क्वालिटेज एल वन तो एल वन के जो डी आर एस है डी आर एस ऑफ एल वन इज नथिंग बट जो नीचे होते हैं थ्री माइनस थ्री एंड थ्री और हमारे लाइन के जो है अवर लाइन एल जो लाइन ऑफ
इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू तो ये दोनों लाइन्स कैसी होगी तो लाइन्स आर पैरल ओके सो ये जो लाइन्स है एल एंड एल वन एल एंड एल वन दोनों लाइन्स कैसी है पैरल है हमें ऑप्शन बी में क्या कहा था कि ये पूछ रहा था कि लाइन्स कैसे परपेंडिकुलर है क्या नो दे आर पैरल तो हमारा आंसर क्या रहा है कि पैरल तो ए और बी ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट सी में आपको एक्यूट एंगल बिटवीन पूछ रहा है पी वन पी टू ओके अब एक्यूट एंगल की बात चल रही है हमें पता है एंगल का फॉर्मूला क्या है ठीक है तो थर्ड ऑप्शन को लिए हम सॉल्व कर रहे हैं एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स तो पहला प्लेन जो था फर्स्ट प्लेन उसका इक्वेशन था टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू थ्री तो यहाँ से डी आर एस मिल जाएंगे हमें टू वन माइनस वन और सेकेंड प्लेन जो था उसका इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू टू तो इसके जो डी आर एस है वो मिलेंगे हमें वन टू वन इनके बीच में एंगल तो कॉस सीटा का फॉर्मूला था हमारे पास जो हमने ऊपर पढ़ा है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइड बाई रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर एंड रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर तो ये ये हो गया हमारा ए वन बी वन सी वन और ये हो गया हमारा ए टू बी टू सी टू ठीक है आप वैल्यूज रखेंगे तो इट विल बी नाउ टू इंटू वन प्लस वन इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू वन ओके डिवाइड बाय रूट ओवर टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एंड रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तो ये आ गया हमारा ऊपर में आंसर टू प्लस टू माइनस वन डिवाइड बाई रूट सिक्स रूट सिक्स तो दस इट विल बी थ्री बाई सिक्स सो कॉस थीटा जो है वो हाफ आ रहा है राइट right? एक्यूट बोला इसलिए मैंने मॉड लिखा है अदरवाइज यहाँ फॉर्मूला में मॉड नहीं होता ओके okay, आपको क्वेश्चन में एक्यूट बोला था ठीक है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मॉड नहीं ले रहा हूँ तो ऐसा होगा सो कॉस थीटा हाफ आ गया कॉस थीटा हाफ आ गया मतलब थीटा विल भी इक्वल टू सिक्सटी तो एंगल बिटवीन द प्लेन कम्स आउट टू भी इक्वल टू सिक्सटी देखिए ऑप्शन सी क्या दिया था हमें एंगल बिटवीन द प्लेन पी वन एंड पी टू इज सिक्सटी करेक्ट है आगे बोला गया पी थ्री इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट फोर टू माइनस टू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है पहले प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं ये एक मेन्स का अलग क्वेश्चन है जो डी पार्ट है तो हमें बोला गया पी थ्री जो है वो फोर टू माइनस टू से पास होगा एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है ओके हम लोग यहाँ पे डी पार्ट पे आ गए तो हमें कहा गया है कि इट इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट लेटर से ए ले लेते हैं इसको फोर टू माइनस टू एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ओके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डी आर एस है हमारे पास तो वो है वन माइनस वन एंड वन तो हमें जो प्लेन चाहिए मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ ये प्लेन है राइट तो दिस इज सॉरी ओके फिर से करते हैं तो प्लेन हम ड्रॉ कर लेते तो ये प्लेन हमें चाहिए ओके इसको थोड़ा घुमा देते ठीक है तो ये प्लेन हमें चाहिए और ये प्लेन जो है यहाँ से पास हो रहा है पॉइंट ए पॉइंट पता है हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है तो कहना है इसे ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है एल ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है एल जिसके डी आर एस वन माइनस वन है ये ही नॉर्मल के अलॉन्ग है सो नॉर्मल विल बी कोलिनियर विथ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है राइट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और नॉर्मल के डी क्या होंगे सो डी सेम कर सकते हैं प्रपोर्शनल कह सकते हैं तो वन माइनस वन वन ले सकते हैं हम सो नाउ एक पॉइंट हमारे पास है तो यूजिंग पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ओके पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन आप अगर पॉइंट नॉर्मल फॉर्म जानते नहीं हो तो आप पुराने वीडियो में जाइए लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है इट वॉज ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन ठीक है तो यहाँ पे ए बी सी होते हैं ये डी आर एस तो ये हो गया वन और ये एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन मतलब जो पॉइंट तो पॉइंट है हमारा फोर टू माइनस टू तो ये एक्स वन है ये वाई वन है और ये जेड वन है तो एक्स माइनस फोर प्लस बी का वैल्यू माइनस वन है वाई माइनस टू प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे वन है ओके इन टू जेड माइनस ऑफ माइनस तो टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे एक्स माइनस फोर माइनस वाई प्लस टू प्लस जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो तो ये सारा कट हो गया तो आई गेट हियर एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो तो ये पी थ्री का इक्वेशन हमने निकाल लिया एक्चुअली पी थ्री का इक्वेशन निकालना एक मेन्स का क्वेश्चन है जो हमने यहाँ सॉल्व किया है तो आगे हमें कहा गया है यहाँ पे डी ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू वन वन फ्रॉम पी थ्री टू वन वन फ्रॉम पी थ्री देखना है हमें ओके सो डिस्टेंस का भी यूज हो गया इस क्वेश्चन में सो so, हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पॉइंट टू वन वन फ्रॉम द प्लेन पी थ्री फ्रॉम पी थ्री तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस पॉइंट को सब्सिट्यूट करेंगे उसमें ओके सो इट विल बी टू माइनस वन प्लस वन
सो डिस्टेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू टू बाय रूट थ्री देखेंगे ऑप्शन क्या दिया है हमें सो प्लेन का इक्वेशन निकाला फिर उसके बाद में डिस्टेंस इज टू बाय रूट थ्री तो ये करेक्ट है सो देर फोर हमारा आंसर जो आएगा वो सी ओ डी होगा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें पूछ ली गई है तो हमने देखा कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि ऐसी अगर इक्वेशन दी है लाइन की तो हाउ टू गेट डी आर एस ऑफ दिस लाइन फिर हमने चेक किया पैरल है या परपेंडिकुलर है या किस तरह का रिलेशन है एक्यूट एंगल भी निकाल लिया इस क्वेश्चन में और फोर्थ में तो एक मेन्स का क्वेश्चन अलग से सॉल्व किया पी का इक्वेशन निकाला और फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन काफ़ी बातें की इस वीडियो में ओके okay, और ये वीडियो का ये जो क्वेश्चन है ये हमें सारी चीज़ों को क्लियर कराता है हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स पे ये एक रिवीजन करवाता है सो प्लीज़ कीप सॉल्विंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस थैंक यू